Hi friends, welcome to Microbiological Concerts. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் மைக்கோசிஸில் வரக்கூடிய பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் எல்லாம் இப்போ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டடாக தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவும் சூப்பர்ஃபிஷியல் மைக்கோசிஸில் வரக்கூடிய டீனியா வெர்சிகோலார் பற்றியும் டீனியா நைக்ரா பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் இதுவும் ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை வந்து பாருங்கள் ஓகே நம்ம சேனலில் இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கேட்டுட்ருக்கிற டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து நான் போடுறதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பீட்ரா பீட்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஹேரில் வரக்கூடியது நம்ம முடியில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தான் பீட்ரா இந்த பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபேம் இர்ரெகுலர் நாடியூல்ஸ் அலாங் த ஹேர் ஷாஃப்ட் ஹேர் ஷாஃப்ட்னா தெரியும் இல்லையா இது ஹேர் ஃபாலிக்கல் அந்த நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளேருந்து வந்து அந்த வெளியே வர்ற அந்த ஃபாலிக்கல் இல்லாமல் வெளியே வர்றது தான் வந்து ஹேர் ஷாஃப்ட் இந்த நீள நிலமாக இருக்குல்ல இது இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம ஹேர் ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபங்கஸ் அஃபெக்ட் ஆன உடனே ஒரு இர்ரெகுலர் நாடியூல்ஸ் நாடியூல்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு முடிச்சு மாதிரி ஒரு ஸ்மால் மாஸ் வந்து அந்த நம்ம ஹேர் ஷாஃப்டில் வந்து அங்கங்கே ஒரு முடிச்சு முடிச்சு மாதிரி இருக்கும் These nodules are composed of fungal elements cemented together on the hair. இந்த நாடியூல்ஸ் வந்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபங்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபங்கஸ் வந்து இருக்கும் உள்ள மைசீரியா அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து நல்ல ஃபேர்மாக சிமெண்டட்ஸ் டுகெதர் சிமெண்டட் டுகெதர்னா என்னது நல்ல ஸ்டிக் ஸ்டிக் ஆகி ஹேரோட இருக்கும் ஸோ இந்த நாடியூல்ஸ் வந்து அதில் ஃபங்கஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்கலோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ஸ்டிக் ஆகி அந்த ஹேரோட ஹேர் ஷாஃப்டில் வந்து இருக்கும் பீட்ராவில் வந்து ரெண்டு வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிளாக் பீட்ரா இன்னொன்று ஒயிட் பீட்ரா பிளாக் பீட்ரா அப்படின்னாலே வந்து அந்த இதில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த நாடியூல்ஸ் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஹார்டான நாடியூல்ஸ் அந்த முடிச்சு முடிச்சு மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஹேர் ஷாஃப்டில் மெயினாக வந்து இது பியர்ட்லேயும் ஸ்கேல்ப்லேயும் வரக்கூடியது பியர்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தாடியிலையும் ஸ்கேல்ப்னா நம்ம முடி இருக்கக்கூடிய அந்த உச்சந்தலை அந்த ஏரியாவிலையும் வந்து வரக்கூடிய இது தான் வந்து பிளாக் பீட்ரா ஒயிட் பீட்ரா அப்படின்னாலே இதில் வந்து அந்த நாடியூல்ஸோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இது வந்து மெயினாக ஹேர் ஷாஃப்ட் ஆஃப் ஆக்சிலா ஆக்சிலாங்கிறது ஆம் பீட் அக்குள் இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேர் ஷாஃப்டில் இருக்கும் அடுத்து வந்து முஸ்டாச்சு மீசை அப்புறம் பியர்டு வந்து அப்புறம் வந்து பியூபிக் ஹேர் இதில் சம்டைம்ஸ் தான் வந்து பியூபிக் ஹேர்லேயும் வந்து இது இந்த பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வரும் ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் இதுதான் அந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி பீட்ரா வந்து பிளாக் பீட்ரா ஒயிட் பீட்ரா பிளாக் பீட்ராவை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கஸ் வந்து பீட்ரரிய ஹார்ட்டை இது வந்து ஒரு டிமெட்டேஷியஸ் ஃபங்கஸ் அப்படின்னா பிக்மெண்டட் ஃபங்கஸ் இல்லையா ஒயிட் பீட்ரா இதை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கஸ் வந்து ட்ரைகோஸ்போராம் பெய்ஜினி இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒயிட் பீட்ரா பத் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நாடியூல்ஸ் இந்த ஹேர் ஷாஃப்டில் வந்து ஒரு முடிச்சு முடிச்சு மாதிரி அங்கங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ஹேர்லாம் பார்த்தீங்களா அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக முடிச்சு முடிச்சா இருக்கு நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷனை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கஸ் வந்து என்னது ட்ரைகோஸ்போரான் பெய்ஜிலி இது வந்து ஒரு ஃபிலமெண்டஸ் ஈஸ்ட் ஸோ ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்டாக வந்து இருக்கும் இது வந்து ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே மாதிரி பிளாஸ்டோஸ்போர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் ஹைஃபே சூடோ ஹைஃபே எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணோம் சரியா ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ் இது தான் வந்து ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்போர் டைப் ஒரு ஸ்போரில் உள்ள ஒரு டைப் தான் இது எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த மைசீலியா எல்லாம் இந்த ஃபங்கல் மைசீலியா இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஃபங்கல் மைசீலியா இந்த மை மைசீலியா
பிளாஸ்டோஸ்போர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஏசெக்ஷுவல் ஃபங்கல் ஸ்போர் இது வந்து பட்டிங் டைமில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இது வந்து சூடோ ஹைஃபே சூடோ அப்படின்னாலே என்னது ஃபால்ஸ் ஸோ ஃபால்ஸ் ஹைஃபா ஹைஃபேனா என்னது லாங் பிரான்ச்சிங் ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா லாங்காக இருக்கும் பிரான்ச்சிங்காக இருக்கும் ஃபிலமெண்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹைஃபே சூடோ ஹைஃபேனா ஃபால்ஸ் சரியா ஃபுல்லாக அந்த லாங் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்காது பட் குட்டி குட்டியாக அங்கங்கே இருக்கும் ஹைஃபே மாதிரி இருக்கக்கூடியது சரியா அதனால தான் சூடோ ஹைஃபே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ட்ரைகோஸ்கோரான் பெய்ஜிலி வந்து ஹேரில் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ரைகோஸ்கோரான் பெய்ஜிலி பெனிட்ரேட்ஸ் பிட்வீன் த செல்ஸ் ஆஃப் த கியூட்டிக்கல் பட் டஸ் நாட் இன்வேட் த ஹேர் ஷேஃப்ட் இட் செல்ஃப் அந்த ஹேர் ஷேஃப்டில் மட்டும் இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேரை வந்து கிராஸ் செக்ஷன் வந்து எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த அவுட்டர் இது வந்து கியூட்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து கார்டெக்ஸ் அது உள்ள இன்னர் லேயர் வந்து மெடுலா ஸோ இந்த ட்ரைகோஸ்கோரான் பெய் பெய்ஜிலி அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்கஸ் வந்து கியூட்டிக்கலுக்கு உள்ள அந்த செல்ஸ்க்கு உள்ளே வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி போகும் சரியா இந்த ஃபங்கஸ் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி போன உடனே ஒரு இர்ரெகுலர் ஸ்மால் நாடியூல்ஸ் அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்த்தில் வந்து ஒரு இர்ரெகுலர் ஃபார்மில் முடித்து முடித்தா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த முடிச்சுக்க கலர் வந்து ஒயிட்டிஷ் எல்லோ அல்லனா வந்து ரெட்டிஷ் ப்ரவுன் கலரில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் அப்படின்னாலே என்னது செமி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் லைட் வந்து லைட்டாக பாஸ் ஆகும் இல்லையா செமி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் வித் சாஃப்ட் அண்ட் செமி சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்சி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நாடுல்ஸோட கன்சிஸ்டன்சி அதோட தன்மை எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் அல்லனா செமி சாஃப்ட் பாதி சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் செமி சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாடுல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபேர்மாக வந்து ஹேர்ஸ் நம்ம முடியில் வந்து அட்ஹியரண்ட் ஆகி இருக்கும் அட்ஹியர்னால் நல்ல ஒட்டி இருக்கும் ஃபேர்மாக ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டி இருக்கும் பர்டிகுலர்லி த மிட் ஷேஃப்ட்ஸ் இந்த ஹேர் ஷேஃப்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹேர் ஷேஃப்டில் அந்த மிட் ஏரியா அதில் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் மெயினாக வந்து இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கும் இங்கே டீப்பாக ஸ்கேல்ப் பக்கத்தில் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து இருக்கும் நிறைய இது மெயினாக வந்து யாரெல்லாம் தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா யங் அடல்ட்ஸ் அவங்க வந்து மென்னாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா விமனாக இருக்கலாம் ஸோ ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஹேர்ஸை வந்து இந்த ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒயிட் பீட்ராங்கிறது ஒரு குரோனிக் இன்ஃபெக்ஷன் இது வந்து பினைன் அதே நேரம் வந்து இது ஈஸியாக வந்து கியூர் ஆகிடும் இதோட டயக்னோசிஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஹேரில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு இர்ரெகுலர் ஒயிட் சாஃப்ட் நாடியூல்ஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த நாடியூல்ஸை வந்து எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்லைடில் கவர் ஸ்லிப்புக்கு உள்ளே வந்து வைப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்லைடுக்கும் கவர் ஸ்லிப்புக்கும் நடுவில் இந்த நாடியூல்ஸை வச்சுட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி ப ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஷோ தட் த ஃபங்கஸ் பெனிட்ரேட்ஸ் பிட்வீன் த செல்ஸ் ஆஃப் த கியூட்டிக்கல் விச் இட் ரைசஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏ செப்டேட் ஹைஃபே இந்த ஃபங்கஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபங்கஸ் வந்து அந்த கியூட்டிக்கல் செல்ஸுக்கு பிட்வீன் ரெண்டு செல்ஸுக்கு நடுவில் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி ஊடுருவி இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே நேரம் விச் இட் ரைசஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏ செப்டேட் ஹைஃபே அங்கே வந்து நம்ம செப்டேட் ஹைஃபேவும் வந்து பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல டூ டு ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் டயமீட்டருக்கு இடையில் இந்த ஹைஃபே வந்து டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த செப்டேட் ஹைஃபே வந்து உடையிறதுனால ரெக்டாங்குலர் அல்லனா ஓவல் அல்லனா ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே காமிச்சேன் இல்லையா அந்த இது உடஞ்சி போகிறதுனால ஹைஃபே உடையிறதுனால வரக்கூடிய மைசீலியா பிரேக் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய தான் ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ் அது வந்து அந்த உடஞ்சி வர இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து திருப்பி ஒன்னோடு ஒன்று சேர்ந்து கிளஸ்டராக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இனி ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷனோட ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது வந்து முடியில் வந்து வரக்கூடியதுனால மீசை தாடி இந்த மாதிரி வர்றதுனால அப்போ நம்ம மீசையில் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்ததுன்னா அதை ஷேவிங் பண்ணி போட்டோன்னா
அந்த அப்படியே அந்த இது போயிடும் இல்லையா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ ஹேரில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா மொத்தமாக மொட்டை அடிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த நேரத்தில் டாப்பிக்கல் ஏஜென்சி என்னென்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் சாலிசிலிக் ஆசிடு வந்து மேலே அப்ளை பண்ணலாம் அல்லைனா ஒன் பர்சன்ட் அயோடின் அல்லைனா இமிடசோல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அந்த முடியில் வந்து அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இப்போ வந்து பிளாக் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து பிளாக் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்களா பிளாக் கலரில் நாடியூல்ஸ் வந்து ஹேரில் ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த ஸ்கேல்ப் பக்கத்துலேயும் வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து பிளாக் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் த டிசீஸ் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் டார்க் ப்ரவுன் ஆர் பிளாக் நாடியூல்ஸ் விச் ஆர் கிரிட்டி அண்ட் அட்ஹியர் டு த டிஸ்டல் எண்ட் ஆஃப் த ஹேர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க் ப்ரவுன் கலர்லேயோ அல்லது வந்து பிளாக் கலர்லேயோ நாடியூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பிளாக் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷனில் இது வந்து கிரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க விச் ஆர் கிரிட்டி கிரிட்டி அப்படின்னா என்னது ஒரு மாதிரி கரடு முரடாக இருக்கும் ரஃப்பாக இருக்கும் அதே நேரம் இது வந்து அந்த கொஞ்சம் த உள்ள டிஸ்டல் எண்டு தூரமான எண்டு இல்லையா தொலைவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ட் ஆஃப் த ஹேரில் வந்து அது அட்ஹியர் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா நம்ம பார்த்த மாதிரி இதோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து ட்ரைகோஸ்போரம் ஹார்டே கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த டிசீஸ் வந்து நார்மலாக ஸ்கேல்ப் அதில் தான் வந்து லோக்கலைஸ்ட் ஆகி இருக்கும் அண்ட் அப்பியர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மால் நாடியூல்ஸ் சரியா முடியில் முடிக்க அந்த எண்டில் தான் வந்து இது நாடியூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது பிளாக் கலரில் இல்லைனா டார்க் ப்ரவுன் கலரில் நாடியூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அதோட டயமீட்டர்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன் டு டூ மில்லிமீட்டர் டயமீட்டர் சைஸில் நாடியூல்ஸ் வந்து இது ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த நாடியூல்ஸ் வந்து ஹேரோட ஒட்டி இருக்குது பர்டிகுலர்லி டு இட்ஸ் டிஸ்டல் எண்டு அதோட டிஸ்டல் எண்டில் வந்து அந்த ஹேருக்கு அந்த எட்ஜில் வந்து அப்படியே வந்து ஒட்டி இருக்குது இந்த நாடியூல்ஸோட சைஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது ஸ்பிண்டில் ஷேப்பாக இருக்குது அல்லைனா கோணிக்கல் ஷேப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இந்த நாடியூல்ஸ் வந்து வெரி ஹார்டுன்னு சொல்கிறாங்க பிளாக் இஸ் ப்ரௌன் இன் கலர் பிளாக் கலரில் இல்லைனா ப்ரவுன் கலரில் இருக்கும் அண்ட் என்க்ளோஸ் த ஹேர் இன் எ ஷீத் ஆஃப் வேரியபிள் டென்சிட்டி அது வந்து ஹேர் ஷீத்தில் வந்து அந்த நாடியூல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டென்சிட்டி அதோட டென்சிட்டி வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அப்படியே அந்த ஷீத்தில் ஹேர் ஷீத்தில் வந்து அது என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து இதோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு ஆள் வந்து யூஸ் பண்ண கூடிய கோம்பை வந்து இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தங்களுக்கு இருந்துன்னா அடுத்தவங்களுக்கு முடிக்கும் வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹேர் ப்ரஷஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அல்லைனா வந்து ஹேர் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த யூட்டன்சில்ஸ் மூலமாகவும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போகும் அப்படிங்கிறாங்க Examination of the nodules in clearing solution shows accumulation of mycelial filaments. In the nodules, we examine the clearing solution and we examine the mycelial filaments. We examine the mycelial filaments and we accumulate the mycelial filaments. That's why we have to say that the mycelial filaments are in a polyhedral shape cells and they change the mycelial filaments. மாதிரி இருக்கும் பாலிஹீட்ரல்னா அதுக்கு நிறைய எட்ஜ் இருக்கும் இல்லையா ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா த்ரீ எண்டு ஸ்கொயர்னா வந்து ஃபோர் எண்டு ஸோ பாலிஹீட்ரல்ங்கிறது அதுக்கு நிறைய எண்டு இருக்கும் அதுதான் பாலிஹீட்ரல் செல்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து நமக்கு பார்க்க முடியும் இதோட ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா ஒயிட் பீட்ராக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதே தான் இதில் ஒயிட் பீட்ராக்கு என்னது ஷேவிங் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பர்சன்ட் சாலிசிலிக் ஆசிட் வந்து டாப்பிக்கல் ஏஜெண்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒன் பர்சன்ட் அயோடின் அல்லைனா இமிடசோல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து டாப்பிக்கல் ஏஜெண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ சேம் ஒயிட் பீட்ராக்கும் பிளாக் பீட்ராக்கும் வந்து சேம் ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம சூப்பர்ஃபிஷியல் மைக்கோசிஸில் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷனில் ஒயிட் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் அதே மாதிரி பிளாக் பீட்ரா இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ 
please don't forget to subscribe, share, like and click the bell button. If you have any more doubts, you can write your doubts in the comment section below. Thank you.